Cooperarea militară în Afganistan, proiectul de scut antirachetă, eliminarea vizelor și oportunitățile de investiții în economia românească au fost principalele teme abordate în întâlnirea bilaterală avută săptămâna aceasta la Washington de ministrul român de externe Teodor Baconski cu secretarul de stat american Hillary Clinton. It is a pleasure to uh, welcome the foreign minister here today. Uh, this year, Romania and the United States mark the 130th anniversary of our diplomatic relationship. And it is a friendship and a partnership that grows stronger every year. Our nations and people share a deep commitment to freedom and democracy and a profound respect for human dignity and the rule of law. Romania and the United States are working together bilaterally as well as through international organizations to foster greater transatlantic cooperation on a range of difficult issues from nuclear nonproliferation to energy security to climate change. The United States and Romania are also allies through NATO and our shared commitment to the mutual defense of the alliance is unwavering. We are very pleased Romania has agreed to host elements of the phased adaptive approach to missile defense in Europe as we pursue this shared goal. This decision highlights the seriousness with which Romania approaches its role in NATO and its commitment to enhancing global security. I vividly remember my trip to Bucharest 14 years ago. Not only the hospitality I received, but the energy and optimism of the Romanian people who had traveled so far in such a short space of time. I told the foreign minister that uh, I hope to return to see for myself all of the progress that has been made uh, and to work with him uh, and with his government to build on the friendship and partnership between our two nations. Thank you again for being here. Thank you very much, Madam Secretary. I truly appreciate your remarks. Uh, we had an, an excellent discussion today on the main uh, bilateral topics on our agenda, and uh, we uh, tackled the enhancement of the, the we, contem we have contemplated for the time being the uh, <clears throat> common wish to add substance to our strategic partnership and um, uh, our cooperation within NATO um, and the common expectations we, sh uh, we have uh, in the perspective of the Uh, NATO Lisbon Summit at the end of this year. Secretarul de stat american a evocat legislația americană și faptul că eliminarea vizelor este un proces pentru care trebuie să fie îndeplinite anumite condiții. We very much support uh, more travel uh, by Romanians to the United States and by Americans to Romania. And you mentioned, you know, some of the main reasons for education, for business, uh, for recreation and Uh, just uh, enjoying the beauty of each other's country and the hospitality of our respective peoples. Uh, the rules on visa waiver are enshrined in legislation. The Congress has set the standards that must be met. Um, and we are working closely with the Romanian government uh, to assist uh, Romanian citizens in meeting those standards. Uh, we want uh, Romanians to know what the rules are so that uh, they are able to follow them and we can uh, accelerate and increase the, uh, per the high percentage of, of accepted visas uh, in order to meet the requirements that Congress has determined. So we are very committed to working, but we have to meet the congressional requirements. And that's why we want to work on a public education and outreach campaign between our governments to try to help more citizens know those rules and be able to uh, meet them. Teodor Baconski a declarat după întâlnire că partea română își va intensifica activitatea pentru eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii români, inclusiv prin acțiuni de lobby în Congresul American. Legislația americană este strictă, ea include niște criterii pe care trebuie să le îndeplinim pentru a diminua rata de respingere a solicitărilor de viză dinspre România. Am lansat de curând împreună cu Ambasada SUA la București o campanie de informare publică cu privire la felul în care un cetățean poate obține mai ușor o viză dacă îndeplinește toate criteriile și dacă este bine informat cu privire la exigențele 
legate de acest demers. Vom continua această campanie și vom continua inclusiv cu ajutorul comunităților românești din Statele Unite o acțiune de lobby ceva mai bine concertată în Congresul America. De asemenea, el a precizat că anul acesta se dorește organizarea unei întâlniri româno-americane la nivel înalt. Am deschis și subiectul reluării dialogului la nivelul cel mai înalt, pregătind terenul pentru o vizită a președintelui României la Washington anul acesta, când aniversăm 130 de ani de relații diplomatice româno-americane. La finalul vizitei, el a apreciat că angajamentul Statelor Unite față de Europa de Est rămâne unul solid. Am primit de la toți interlocutorii mei oficiali americani cu care am discutat astăzi asigurarea că Statele Unite nu se dezangajează din afacerile europene și cu atât mai mult din zona noilor membri ai Uniunii Europene și NATO. Dialogul politic se va intensifica, va fi la fel de vivace ca și până în prezent și avem prin urmare angajamentul părții americane că unitatea transatlantică rămâne o, un obiectiv major al politicii externe a statelor.